La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Il raterait cette chronique pour rien au monde. Et pour cette et oui. dernière séquence de l'émission, <rire> oui. c'est Catherine. Elle est là, Jimmy est contente. Catherine qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Alors bonjour Catherine. <rire> Elle n'en fait pas des caisses. Non. Bonjour Jimmy. Bonjour Bernard. Allez, on aborde la question du jour. Alors aujourd'hui, on a une question d'Ophélie, 38 ans. Je vous la lis. Mon mec ne s'exprime pas au lit, il ne fait aucun bruit, même quand il a joui. Est-ce que c'est normal, Catherine, de trouver ça intrigant Alors Catherine, les hommes silencieux au lit, c'est-à-dire là apparemment complètement silencieux, c'est fréquent ou pas oui, oui, oui c'est très fréquent. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils ne jouissent pas. Mais, euh, mais effectivement, il y a beaucoup de pudeur chez l'homme euh, à exprimer ses émotions, à exprimer des sons, euh, avec une idée que c'est féminin et hystérique, donc au sens négatif du terme. Donc, euh, pas participer de cette mise en scène de lâcher euh, un peu bestial, tant attendu chez les femmes, un peu avec un certain mépris de ce... De un ce... peu comme au tennis, alors. C'est ouais. ça. Elles font plus de bruit, les femmes, en général, sur les cours de tennis non oui, sont libres. Alors que en réalité, faire du, du bruit, c'est pas pour faire du bruit, c'est laisser advenir le corps. C'est-à-dire que au moment où il y a du plaisir, alors après, ça peut mettre en question son plaisir. Peut-être n'en a-t-il tout simplement pas. Hein. Mais ça veut pas dire un homme qui fait pas de bruit qui n'a pas de plaisir. On est d'accord. Mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, vous, vous avez peut-être fait aussi l'expérience d'avoir du plaisir et de ne pas faire de bruit non plus, parce que à côté, il y a vos enfants ou vos parents, et pour autant, c'est très excitant. Mais vous allez faire en sorte que de ne pas de ne pas l'exprimer et de le garder pour vous. Alors ça Certes, vous le gardez pour vous, c'est peut-être un peu frustrant mmh. pour l'homme avec qui vous faites l'amour, mais le fait est que c'est tout à fait possible. Simplement, ça réduit aussi. Euh, c'est très excitant, mais ça réduit la puissance du plaisir. Il ne fait pas de bruit, mais il est là, Jimmy. Alors, est-ce que... <rire> Merci pour cette introduction tout à fait pertinente. Mais est-ce que... Alors, on sait qu'une euh, femme qui ne crie pas au lit pourrait inquiéter un homme. Est-ce qu'inversement, l'homme qui ne crie pas au lit pourrait inquiéter une femme ou finalement... La femme fait avec, elle se rend bien compte que l'homme a du plaisir ou c'est aussi quelque chose, ça peut être une source d'angoisse pour la femme Non, ça peut être une source d'angoisse pour la femme. Après, le fait qu'il y ait du sperme, elles se disent qu'il l'a joui. Parce qu'encore une fois, c'est une erreur de penser que toute éjaculation est l'expression d'une jouissance réelle, puissante, etc. Mais souvent, trop préoccupées par elles, elles ne, se préoc... elles ne sont pas très à identifier les, les, les valeurs que, euh, de plaisir qui sont chez l'homme. Donc, euh, mais le fait d'entendre qu'il ronronne, qu'il qu euh, qu sont des, 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 des spasmes... Il y a des hommes qui ronronnent des... Enfin, je sais pas, moi j'en ai jamais. Oui, évidemment. C'est les Pokémon qui ronronnent, je crois, non Ou c'est les, les bûcherons qui dorment, non Bon, enfin, je disais, c'était un, mais... un terme poétique. Ah, pardon, oui, c'est voilà. vrai. Moi, je ne suis pas très poète. <rire> voilà, donc. Bûcheron dedans, mais. Voilà, c'est ça. Bon, on n'a okay. pas le même style, c'est pas grave. <rire> D'accord, donc, euh, le fait qu'ils hurlent, crient, vocifèrent, etc., évidemment, euh, ça a le mérite d'être euh, très clair. Mais c'est une forme de timidité euh, sexuelle chez les hommes, ça, de ne oui, pas faire de bruit de pudeur. C'est c'est une difficulté de s'exprimer euh, ils sont beaucoup dans le contrôle aussi les ah, hommes qu'ils sont très concentrés aussi peut-être c'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit euh, peut-être concentrés mais en tout cas très contrôlants mmh. euh, et donc euh, contrôlants de ce, tout ce qui se joue et de tout ce qu'ils font à cette femme très observateurs de ce qui se passe pour elle et parfois trop peu à l'écoute et dans la réceptivité de ce qui se joue pour eux du coup ils se limitent dans leur plaisir Est-ce que Ophélie doit dire à son compagnon justement de lâcher un peu prise et Peut-être d'y aller, de crier s'il en a envie, ou elle doit juste se contenter de ça, parce que si ça se passe bien, après tout, pourquoi en rajouter bon, Je pense que sans que ce soit un truc qui soit une tempête sous un crâne entre eux, on peut dire, dis donc, tu le gardes pour toi ton plaisir, ou si t'es bon comment euh, Vous voyez, on peut aussi jouer avec l'autre, puisqu'il le ferait lui, euh, très certainement. Après, si ce couple est organisé autour de chacun à son plaisir, mais personne n'en dit rien, évidemment, il risque de s'enfermer au bout d'un moment dans un silence qui n'est certainement pas d'ailleurs pas que dans la sexualité, certainement sur d'autres sujets dans leur couple par ailleurs. Mais qu'elle lui pose des questions, finalement, c'est tout aussi pendant l'acte, c'est vraiment oui, possible. Tu y fais a pas ton de... timide, mais on peut le faire aussi par plaisanterie, en ça, disant ça arrête, faire ton... Moins, tout ça. arrête de faire ton timide, ça. oh allez, lâche-toi. Mais, mais si la pas envie, qui... elle ne peut pas le forcer non plus. Hein. Mais non, ouais. et, et, et puis peut-être qu'en effet, c'est un peu silencieux de son plaisir, que c'est agréable, mais sans plus, et que ça ne mérite pas autre chose. C'est-à-dire que c'est exactement comme vous jouez au tennis, puisque vous parliez des, 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 des joueuses de tennis, vous jouez au tennis, ben, vous pouvez 
taper dans la balle sans émettre le moindre son et même le, même, le moindre son. C'est parce que je ne mets pas beaucoup d'efforts. Voilà, parce, parce que vous n'y mettez pas beaucoup d'efforts. Mais dès lors que vous mettez d'efforts, pour avoir beaucoup plus de puissance, inévitablement, vous allez, vous aide. allez aider par mmh. tout. C'est comme dans les arts martiaux. Vous allez donner de la puissance à votre ressenti, à la puissance à votre force par le, le biais du souffle et du son. Donc assez naturellement, sauf si c'est un son travaillé, fabriqué, auquel mmh. cas ça n'a strictement aucun intérêt, ça c'est pour la galerie, mais juste le, laisser venir ce qui, ce qui s'annonce, ce qui donnera plus d'ampleur de, de, au plaisir masculin comme féminin d'ailleurs. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux.